హలో హాయ్ వెల్కమ్ టు టెక్ స్టూడియో తెలుగు ఈరోజు మనం గూగుల్ షీట్స్లోని మరికొన్ని ముఖ్యమైన ఫార్ములాస్ గురించి తెలుసుకుందాం అవి ఏంటంటే వీలుకప్ స్ప్లిట్ ఇండెక్స్ జాయిన్ ముందుగా మనం గూగుల్ క్రోమ్ని ఓపెన్ చేసి మన యొక్క మెయిల్ ఐడి తోటి లాగిన్ కావాల్సి ఉంటుంది లాగిన్ అయిన తర్వాత నైన్ డాట్స్ మీద క్లిక్ చేసి మనం గూగుల్ డ్రైవ్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ గూగుల్ షీట్ని ఓపెన్ చేయగానే మనకు ఈ రకంగా ఒక క్లాస్లో ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ టేబుల్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఉన్నది సో దీన్ని వీలుకప్ ఫస్ట్ వీలుకప్ అనేది ఇక్కడ ఈ ఐడి ఎవరి అయితే ఉన్నాయో ఆ ఐడి యొక్క వాళ్ళ నేమ్స్ వాళ్ళ స్కోరు ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్గా వీలుకప్ ద్వారా ఇక్కడికి వచ్చేటట్టుగా మనం వీలుకప్ ఫార్ములాని వాడి ఈక్వల్ టు వీలుకప్ వీలుకప్ ఇక్కడ మనం ఈ త ఈ రేంజ్ని ఐడిని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి రేంజ్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత కామా పెట్టి దీంట్లోకి వెళ్ళి ఎక్కడైతే మనం ఐడి తోటి స్టార్ట్ చేసినామో ఆ ఐడి తోటే రేంజ్ని అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత కామా కామా పెట్టేసి మనకు అక్కడ ఏదైతే నేమ్ నేమ్ రావాలో ఆ నేము ఏ కాలంలో ఉంది అనేది మనం కౌంట్ చేసుకోవాలి ఇది ఒకటి ఇవి రెండు నెంబర్ టూ టూ కాలంలో నేమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి టూ అని పెట్టేసినాను మళ్ళీ కామా ఇచ్చి జీరో జీరో అని టైప్ చేసి మనం బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేసి ఎంటర్ చేయగానే మనకు ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ఈ ఐడికి ఉన్నటువంటి నేము ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇలా రావడం జరుగుతుంది సో అలా దాన్ని కిందికి డ్రాగ్ చేయగానే ఈ రకంగా మనకు ఈ ఐడి వాళ్ళ యొక్క నేమ్స్ వీడికి రావడం జరిగింది సో ఇక్కడ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ టూ ఫైవ్ జీరో ఎయిట్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సతీష్ టూ ఫైవ్ జీరో ఎయిట్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సతీష్ సో అలానే అతని యొక్క స్కోరు కూడా మనం తెలుగులో అతనికి చరణకి ఎన్ని స్కోర్ వచ్చినాయి అనేది మళ్ళీ వీలోకప్ ద్వారా కోల్ టు వీలోకప్ ఐడి సెలెక్ట్ చేసుకొని కామా మళ్ళీ రేంజ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని కామా తెలుగు అనేది థర్డ్ కాలం ఒకటి రెండు మూడు థర్డ్ కాలం కాబట్టి మనం త్రీ ఇచ్చి కామా జీరో ఇచ్చి బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేసి మనం ఎంటర్ ప్రెస్ చేయగానే చరణ్కి తెలుగులో ఎనిమిది ఎనభై ఐదు మార్కులు వచ్చాయి సో అలా దాన్ని క్రిందికి డ్రాగ్ చేయగానే అందు వాళ్ళ యొక్క స్కోర్స్ మొత్తం కూడా మనకి ఎడ రావడం జరుగుతుంది సో ఈ రకంగా మనం వీలుకప్ ఫార్ములాని వాడి వేరే టేబుల్లో ఉన్నటువంటి స్కోరు ఈ టేబుల్లో వీలుకప్ ద్వారా వచ్చేటట్టుగా మనం చేసుకోవచ్చు తర్వాత స్ప్లిట్ స్ప్లిట్ అనేది ఇప్పుడు ఒకే కాలంలో ఐడి అండ్ నేము రెండు ఉన్నాయి వీటిని మనం ఐడి సపరేటు నేమ్ సపరేటు చేయాలి సో దానికి కాను మనం స్ప్లిట్ అనే ఫార్ములాని వాడి ఇక్కడ రేంజ్ని క్లిక్ చేసి కామా ఇచ్చి ఈ పే రెండు పేర్ల మధ్యలో మనకు డిఫాల్ట్గా కామా అనేది ఉన్నది సో అలా సెమీ కోలన్ ఇచ్చి ఆ కామా పెట్టేసి మనం మళ్ళీ సెమీ కోలన్ ఇచ్చి బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేసి మనం ఎంటర్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా మనకు స్ప్లిట్ కావటం అనేది జరుగుతుంది సో దీన్ని అలానే కిందికి డ్రాగ్ చేయగానే మనకు అందరు కూడా స్ప్లిట్ కావటం అనేది జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు మనకు ఈ రెండింటి మధ్యలో ఏదైతే కామా ఉందో కామా కానీ లేకపోతే సెమికోలన్ ఉంటే సెమికోలన్ సో ఇక్కడ మనం ఫార్ములాలో సెమికోలన్ అని పెట్టగానే మనకు ఆటోమేటిక్గా ఇది అవుతుంది అనమాట స్ప్లిట్ అవుతుంది సో ఈ రకంగా మనం స్ప్లిట్ అనే దాన్ని వాడి టెక్స్ట్ని కానీ నెంబర్స్ని కానీ స్ప్లిట్ చేసుకోవచ్చు సో తర్వాత ఇక్కడ కామా పెట్టేసి ఇప్పుడు మనం మనకు ఓన్లీ ఈ టెక్స్ట్ నుంచి ఓన్లీ ఐడి కానీ నేమ్ కానీ ఏదో ఒకటి మాత్రమే మనకి ఇక్కడ రావాలి రెండు అవసరం లేదు అని అనుకున్నప్పుడు మనం అప్పుడు ఇండెక్స్ వాడి ఇండెక్స్ స్ప్లిట్ సో ఇక్కడ క్లిక్ చేసి సేమ్ సెమీ కోలని ఇచ్చేసి కామా ఇచ్చి మళ్ళీ సెమీ కోలని ఇచ్చేసి బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేసి కామా ఫస్ట్ అంటే మనకు 
ఐడి ఉంది సెకండ్ అంటే చరణ్ అనే నేమ్ ఉంది సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ వన్ అని ఇచ్చేసి ఎంటర్ కొట్టగానే మనకు ఆటోమేటిక్గా ఐడి మాత్రమే వస్తుంది అదే ఇక్కడ టూ అని ప్రెస్ చేసి ఎంటర్ చేయగానే మనకు నేమ్ వస్తుంది సో ఇట్లా మనకు టెక్స్ట్ అనేది స్ప్లిట్ అవుతూ మనకు ఏ ఒకటే కావాలనుకున్నప్పుడు మనం ఈ రకంగా ఓన్లీ ఫస్ట్ దాన్ని మాత్రమే తీసుకోవచ్చు లేదా రెండు కావాలి సెకండ్ది నేమ్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు నేమ్ మాత్రమే మనం తీసుకోవచ్చు సో ఈ రకంగా స్ప్లిట్ ఇండెక్స్ స్ప్లిట్ సో తర్వాత జాయిన్ సో ఇప్పుడు ఈ రెండు ఇక్కడ ఇది తీసేద్దాం ఇప్పుడు ఇవి రెండు స్ప్లిట్ అయినాయి బి కాలంలో ఐడి ఉంది సి కాలంలో నేమ్ ఉంది ఈ రెండింటిని కలపాలి ఇందాకనేమో స్ప్లిట్ చేసినాం ఇప్పుడు కలపాలి ఈక్వల్ టు జాయిన్ జాయిన్ అని ప్రెస్ చేసి మనకు రెండింటి మధ్యలో కామా ఉండాలా లేకపోతే స్పేస్ ఉండాలా లేకపోతే సెమికోలన్ ఉండాలా అనేది మన ఇష్టం సో నేనైతే కామా పెడుతున్నా పెట్టేసి కామా పెట్టి ఈ రెండింటిని మనం సెలెక్ట్ చేయగానే మనకు ఆటోమేటిక్గా రెండు కలిపి ఒకే సెల్లులోకి మనకు టెక్స్ట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో అదే ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్యలో కామా వద్దు ఓన్లీ స్పేస్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు మనము స్పేస్ మాత్రమే ఇవ్వచ్చు లేదు ఇంకా వేరే ఏదైనా మనం ఇవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు ఏదైనా మనం ఇచ్చుకోవచ్చు సో ఈ రకంగా మనకు రావడం అనేది జరుగుతుంది జాయిన్ జాయిన్ అనే ఫార్ములాని వాడి టెక్స్ట్ని జాయిన్ చేసుకోవచ్చు స్ప్లిట్ అనే ఫార్ములాని వాడి టెక్స్ట్ని స్ప్లిట్ చేసుకోవచ్చు ఈరోజుకి ఈ ఫార్ములాస్ గురించి నేర్చుకుందాం ఓకే థ్యాంక్ యూ మీరు మా ఛానల్ని మొదటిసారి చూస్తున్నట్టయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీకేదైనా డౌట్స్ కానీ ఇంకేదైనా కొత్త ఫార్ములాస్ కానీ గురించి తెలుసుకోవాలని అంటే మా కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి నేను ఖచ్చితంగా వీడియోస్ చేసి అప్లోడ్ చేస్తాను ఓకే అండి బాయ్ థ్యాంక్ యూ